Мне все говорят, что ты же девушка. В школе так говорили. Иногда мне кажется, что быть девушкой это очень трудно. Я такая, какая я есть, пусть не женственная, как говорят. Давайте посмотрим. Я помню, мне было 13 лет. Мы с подругой шли по аллее. Подруга красивая, ноги длинные. Шли, смеялись, болтали, нам было весело. И вдруг какой-то мужчина, который шел нам навстречу, хватает подругу за бедро. Просто так. Ему просто было весело. Мы, конечно, испугались. Мы сначала завизжали. Он пошел дальше. Мы смотрели то ему вслед, то друг на друга и молчали. Мы только спустя время вообще заговорили о том, что произошло. Это было жутко. Мы были подростки. И я помню, у нас на районе завелся какой-то странный тип. То ли эксгибиционист, то ли педофил. Мы какое-то время обсуждали эти слухи на перемене. Говорили, что одна из одноклассниц где-то его там видела, встречала. Ну, в общем, слухи, слухи. И совсем другое дело, когда ты встречаешь это сама в реальной жизни. Я шла в школу, и сзади меня догнал какой-то мужчина, заговорил со мной. Говорил так тихо, вкрадчиво. Было очень страшно. Я даже боялась посмотреть на него. Он предложил мне пойти с ним. Я уже тогда откуда-то знала, что делать в таких ситуациях. Подняла шум, и он отстал. Но это было жутко. Это ты одна. На улице солнце еще даже не встало, и он. Я поделилась этой историей с одноклассницами. Ну, естественно, мы решили, что это он и есть, тот самый странный тип. Как-то так получилось, что мы уговорили наших мальчиков провожать нас, если им по пути. Но не все мальчики оказались воспитанными. Почему-то некоторые считают, что имеют право хлопнуть тебя по ягодицам, если ты надела юбку. Иногда доставалось и тем, кто не в юбке. Поверьте, это... мы не воспринимали это как какие-то сигналы проявления внимания там, или женственности. Единственное, что хотелось сделать, это развернуться и треснуть. И я иногда так и делала, я разворачивалась и трескала. Именно эти ситуации наводили меня на мысль, что быть девушкой — это очень плохо. Даже унизительно. Я... Хотела быть сильной, я хотела быть мужественной. Я начала носить джинсы, широкие футболки. Я даже в армию хотела пойти, чтобы научиться как-то драться, защищаться, и чтобы доказать, что я не такая слабачка. Наверное, сейчас остались какие-то грубые пацанские привычки. Мой 
И мой парень любит меня такой, какая я есть. Но иногда я чувствую, что вот эти пацанские привычки, они мешают. Они становятся причиной конфликтов. Я чувствую, что я перегибаю палку. С этим тяжело справиться. Но я хочу сохранить отношения. 